Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's lesson, we are going to learn about the gaseous exchange in plants. Okay, pada hari ini kita akan belajar pasal pertukaran gas dalam tumbuhan. Just like humans and animals, plants also carry out uh, respiration. Why? Because respiration provides energy and this energy are required in all living processes. Okay, seperti manusia dan haiwan, uh, tumbuhan juga menjalankan proses respirasi kerana proses respirasi membekalkan tenaga. Dan tenaga ini diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses-proses kehidupan seperti tumbuh saran okay? ataupun growth. Okay. Gas exchange occurs through the leaves, the stem and the roots. Okay, pertukaran gas berlaku melalui daun, batang dan juga roots. But plants does not have a specific uh, respiratory structure. Pertukaran gas pada tumbuhan berlaku melalui liang ataupun pore yang kita panggil stoma. Okay, in English they call it a stoma as well. Ataupun kalau banyak kita panggil stomata. Alright, this is a diagram from your textbook. Okay, uh, it says here state one function of the aerial roots of the mangrove plants as shown in the photograph in the on the right. Okay, as you can see, ni ini adalah akar daripada pokok payu bakau. Okay, pokok payu bakau mempunyai um, many types of roots to adapt with the condition. Okay, pokok paya bakau ni dia terletak pada kawasan yang berair, aa, berlumpur dan kadang-kadang dia diliputi oleh air, kadang-kadang dia duduk dalam lumpur. The roots have various adaptations and one of it is this one, it's called the pneumatophores. Numa, uh, numa tu perkataan uh, yang bermaksud uh, breathe. So, these pneumatophores ataupun uh, aerial roots ni, dia terkeluar daripada air ataupun daripada tanah. On the surface of the roots, ada pores. Okay, ada pores yang kita panggil lenticels. Okay, lenticel ni adalah liang lah, liang yang terbuka uh, so that gas exchange can occur. Okay, melalui liang-liang tersebut. Okay, so uh, adaptation macam ni allows the plants that lives in certain condition, this kind of condition, to live. Okay, supaya dia boleh menjalankan proses-proses uh, uh, kehidupan yang lain, living processes like growth. Other than respiration, plants also carry out photosynthesis. Dua proses ni uh, bergantung antara satu sama lain. The product of one process is actually the raw materials for the next process. Okay, hasil daripada satu proses ni akan digunakan sebagai bahan mentah untuk proses yang seterusnya. So as you can see here, there are two processes. The first one here is the photosynthesis. And the second one is respiration. Okay. Alright. Pada waktu siang, during the day, carbon dioxide will diffuse into the plants so that plants boleh menjalankan proses photosynthesis. And then, uh, the product, the product of photosynthesis is oxygen. So, during the day, the plants undergo both respiration and photosynthesis. And photosynthesis produces oxygen. Okay. Right. At the same time, the plants also undergo respiration. Okay, pada waktu yang sama, plant juga menjalankan respiration. Respiration menggunakan oksigen. Okay, oksigen plants. Plants uh, akan serap oksigen untuk menjalankan proses respirasi. Dan product of respirasi, respirasi adalah carbon dioxide dan juga tenaga, energy. Alright. So, nampak eh, dia punya product adalah carbon Dioxide. Carbon dioxide ni sebenarnya adalah bahan mentah bagi fotosintesis. Okey, jadi dia saling berkait antara satu sama lain. Dua proses ni pada waktu siang. But, at night, okay, during the night, pada waktu malam, uh, tak ada cahaya matahari, there is no sunlight, so uh, the plants cannot undergo photosynthesis. Only respiration, okay? Hanya proses respirasi saja yang berlaku pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, the oxygen will diffuse into the plants and then dia, jalan, dia akan digunakan untuk proses respirasi to produce carbon dioxide, okay? Alright, so um, tadi kita dah belajar 
uh, dua proses photosynthesis and uh, respiration di mana akan adanya gas exchange carbon dioxide and oxygen akan ada oksigen yang masuk ada oksigen yang keluar ada carbon dioxide yang masuk ada carbon dioxide yang keluar so the gas exchange occurs uh, tadi saya dah kata gas exchange boleh berlaku at three parts of the plants Okay, dekat uh, leaves, dekat stem as well as their roots. Okay, so sekarang saya nak emphasize, nak focus mainly on the leaves. Okay, macam mana pertukaran gas berlaku pada daun. How the gas exchange occurs in the leaves. Alright, so this is a diagram from your textbook as well. But I already asked my student to uh, make a new one, unlabeled diagram of the cross section of the leaf. Okay, so jadi ini adalah keratan rentas daun yang kita lihat daripada CC. Okay, let's say if we have a leaf. Okay, let's say this is a leaf. Okay, sehelai daun. So kalau kita potong dekat tengah-tengah ni akan ada urat daun dekat tengah. Eh? Jadi kita akan pandang daripada hujung. So you can see here akan ada uh, urat daun dekat sini yang kita pandang dari hujung. So this is the urat daun this one. This part ni adalah urat daun. Okay. Alright. So let's see the parts first. Alright. Bahagian-bahagian daun. We already learned this before. So paling luar, paling atas. Okay. There is a transparent layer. Okay. Paling luar sekali ada satu transparent layer. Lapisan yang luksina dekat atas ni. Okay. Ha, dia tak ada lukis. Dekat atas ni ada satu lapisan lain eh. Ha, dan lapisan ini kita panggil cuticle. Okay. Ataupun bahasa Melayu dia kita panggil QT, cuticle. Okay. Bawah cuticle ada sel. Okay. Sel-sel yang bentuknya uniform macam ni. So, ini kita panggil epidermis. Okay, kita, dekat plants dekat plants ada dua epidermis. Okay, satu dekat atas, satu dekat bawah. Jadi, yang dekat atas ni kita panggil apa? Epidermis. Okay, manakala yang bawah kita panggil lower epidermis. Alright, so these are the two types of epidermis. Epidermis, uh, the one on top is called the upper epidermis and the one at the bottom is called the lower epidermis. Epidermis atas dan epidermis bawah. Alright, um, the epidermis does not contain chloroplast. As you can see, dot-dot hijau ni, okay, ini adalah chloroplast. Epidermis tak ada chloroplast. Jika anda lihat, tak ada pun dot-dot hijau gelap dekat dalam uh, lapisan epidermis atas ataupun epidermis bawah. Yang ada adalah bulat ini, ini adalah nucleus. Okey, ingat lagi masa tingkatan satu, okey, dia ada nucleus dan yang besar ni adalah vacuole. Okey, vacuole dia sangat besar. Okey, meanwhile this one is the nucleus. But the epidermis does not contain the chloroplast. Okey. Bawah epidermis atas, just below the upper epidermis, adalah satu lagi lapisan cells. So, these are the what we call the palisade, mesophyll, this is an E, mesophyll cells. Okay, okay dalam bahasa Melayu kita panggil sel mesophyll palisade. Okay, palisade. So, uh, palisade mesophyll cells. Dia punya shape is uh, uniform, regular shape and dia upright, menegak. Okay. Uh, the palisade mesophyll cells contain a lot of chloroplast. Okay, kalau nampak dekat sini ada banyak dot-dot-dot hijau gelap. Those are chloroplast. Ingat lagi tak chloroplast diguna untuk apa? Yes, chloroplast digunakan untuk menjalankan proses fotosintesis. Okay, dalam chloroplast ada chlorophyll which is the green pigment. Alright, so the green pigment in the chloroplast is the one that absorbs the sunlight to produce glucose. Alright, okay. Bawah uh, palisade mesophyll cells, okay, below the palisade mesophyll cells adalah Sel, this one eh, adalah sel mesophyll, where is it, okay, berspan, okay, ataupun kita panggil 
uh, spongy, mesophyll cells. Right? Alright, so uh, dia sama macam atas tadi, macam palisade mesophyll cells. The spongy also contains lots of um, uh, chloroplasts. But as you can see, the shape of the spongy is different compared to the palisade mesophyll. Okay, palisade mesophyll, there's uh, a range in an upright position, but the uh, spongy mesophyll cells, they are irregular shaped. Okay, bentuk dia tidak sekata. Dan dia tidak disusun rapat, they are loosely arranged. Okay, uh, when they are loosely arranged, you can see dekat sini akan ada air spaces. Okay, air space maksudnya ada ruang udara. Alright, okay, itu adalah uh, spongy mesophyll cells. Uh, yang ni adalah uh, xylem dan phloem. Yang ni kita panggil vascular bundle, vascular vessels. Okay. Inside the vascular bundles ada two types of vessels in plants. Okay, ada dua salo uh, yang digunakan dalam pengangkutan dalam tumbuhan. So, the one on top ini adalah xylem. Okay, meanwhile this one adalah phloem. Dah hilang dah tadi. Okay. So, meanwhile, the ones in the bottom adalah phloem. So, both xylem dengan phloem ni terletak dekat dalam urat daun. Ingat ya, ini adalah pandangan CC, cross section of the leaves. So, ini adalah urat daun that consists of xylem and phloem. So, dekat bawah ada lower epidermis. Kita dah tengok dah tadi and sama juga macam apa epidermis. The lower epidermis also does not contain chloroplast. It means that they don't carry out photosynthesis. But in between the cells at the lower epidermis ada two specialized cells. Okay, ni dua ni. Two specialized cells. Ada dua cell yang special yang terletak uh, dalam kalangan uh, epidermis bawah. So, these two is what we call the gut cells. Okay. Ataupun kita panggil sel pengawal. Right. Sel pengawal function dia adalah untuk control opening and closing of the stoma. Jadi, stoma ke sebenarnya adalah dekat tengah-tengah ni. Okay. Ni adalah stoma. Satu kita panggil stoma. Banyak kita panggil stoma tak. In English. In Malay is always a stoma. Okay. Um... So, the uh, stoma is a liang. Hanyalah liang, a pore. <coughs> so, this pore, the, uh, the opening and the, and the closing of the stoma is controlled by the gut cells. As you can see, the gut cells do contain uh, the dark green dots there. That, is, uh, that are the chloroplasts. It means that the gut cells carry out photosynthesis. Okay. We're done. Okay, so these are the parts of the uh, leaves. Okay, yang paling luar, yang paling atas adalah cuticle. They are transparent, uh, made up of wax. The function of the cuticle is to prevent excess water loss. Okay, during hot day, waktu panas, akan ada banyak air yang hilang. Jadi, cuticle akan prevent uh, excess uh, evaporation. Okay, bawah cuticle adalah ep upper epidermis. They don't have chloroplast. It means they don't carry out uh, photosynthesis. Bawah apa ap epidermis adalah the palisade mesophyll cell. Okay, cell, palis, uh, cell mesophyll palisade. Okay, they contain lots of um, chloroplast. It means they carry out photosynthesis. Uh, bawah dia adalah the spongy mesophyll cells. Uh, cell mesophyll bespun. Okay, they are irregular shaped. They do contain chloroplast as well. In between them ada air uh, spaces, ruang-ruang udara so that gas exchange can occur. Dekat bahagian, dekat layer spongy mesophyll cell tu juga ada, ada vascular bundle. Okay, in the vascular bundles ada two type of vessels which are the xylem and the phloem. Atas adalah xylem, bawah adalah phloem. Xylem transport water. Meanwhile, the phloem carries organic substances. Okay, uh, bawah, lapisan paling bawah sekali adalah lower epidermis. They don't have chloroplast. It means they don't carry out photosynthesis. Tidak menjalankan photosynthesis. But, 
the specialized cells that lo that are located in between the lower epidermis called the gut cells ataupun uh, sel pengawal okay they do contain um, chloroplast so these cell pengawal menjalankan proses foto Synthesis. These gut cells function dia adalah untuk mengawal pembukaan dan penutupan stoma which is the liang, okay, the pore that allows gas exchange. Alright, okay, so we're done with the parts. Alright, so the gas exchange. Macam mana proses pertukaran gas berlaku di daun especially during photosynthesis. Okay, jadi during photosynthesis, Plan menggunakan carbon dioxide to produce oxygen dan juga glukosa. Okay, so this one is glucose. Okay, so the process of photosynthesis occurs in the palisade mesophyll cells, in the spongy mesophyll cells as well as the gut cells. Okay, sebagai contoh saya tengok dekat dalam palisade mesophyll cell. When the cells already use the carbon dioxide, jadi concentration of carbon dioxide in the cells become lower. Jadi bila plant sel ni telah menggunakan carbon dioksida, uh, jadi kepekatan carbon dioksida dalam sel ni akan jadi ber, berkurang. Okay. Uh, ingat proses uh, resapan okay, resapan berlaku daripada kawasan a region of high concentration to a region of low concentration. Resapan mesti berlaku daripada kawasan yang ada kepekatan tinggi ke kawasan yang kepekatan rendah. Sekarang ni karbon dioksida di dalam sel kepekatannya ren rendah. Jadi uh, dekat mana carbon dioxide yang banyak? Dekat luar. Okay. In the surrounding, in the environment, the concentration of carbon dioxide in the surrounding is high. Apa yang berlaku? Gas carbon dioksida akan meresap dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okay. So sekarang ni carbon dioxide akan masuk dulu ke dalam air spaces. Akan masuk ke dalam ruang udara. Okay. Jadi apa yang berlaku apabila carbon dioxide telah masuk ke dalam ruang udara kepekatan carbon dioksida dekat bahagian sini akan meningkat. Okay. Concentration of carbon dioxide in the air spaces will increase. So as you can see here kepekatan carbon dioxide dekat air spaces lebih tinggi berbanding kepekatan carbon dioksida di dalam sel. So what happen the carbon dioxide will diffuse into the cells. Okay, apa yang berlaku carbon dioksida akan meresap masuk ke dalam sel. Okay, meanwhile product of photosynthesis tadi adalah oksigen. In the cells ada banyak oksigen. Okay, so the concentration of oxygen in the cells is higher than the concentration of oxygen in the air spaces. So what happen? The ingat eh, resapan berlaku daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. So high concentration of oxygen in the cells will diffuse into the air spaces. Okay. Jadi oksigen yang berkepekatan tinggi di dalam sel akan meresap keluar ke ruang udara. Okay. Apa jadi? Oksigen dekat air spaces pula tiba-tiba dah jadi tinggi. Meanwhile, the kepekatan of oxygen in the surrounding adalah rendah. Jadi apa yang berlaku? Oksigen from the air spaces akan diffuse up through the stoma to the surrounding. Jadi itu adalah bagaimana proses fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan gas oksigen dan dilepaskan ke persekitaran. So as you can see here, during photosynthesis, carbon dioxide is taken in through the stoma. Meanwhile, the oxygen is being released out through the stoma. As I mentioned earlier, the stoma is being controlled by the gut cells. Okay, kalau tengok ini adalah gambar sebenar the stoma. The stoma is made up of stomatal pore. Okay, stoma terdiri daripada liang-liang stoma. Jadi liang ni uh, ruang lah, okay, lubang saja. So tengah-tengah ni ada lubang, ada pore. 
It is bounded by a pair of gut cells. Satu stoma dikelilingi oleh dua uh, gut cells, sepasang gut cells. Gut cells contain chloroplast. Ya, yeah, saya dah mention dia juga awal-awal tadi. Gut cells also contain chloroplast. Okay, opening and closing of stoma. Okay, stoma open when there are light present. Okay, especially what pada waktu uh, siang, pada waktu siang ada light, dia akan terbuka. Okay, pada waktu malam, kalau dia uh, kita bekalkan cahaya daripada lampu pun dia akan terbuka. Okay, uh, kenapa dia terbuka? Sebab dia menjalankan proses fotosintesis. Semasa proses fotosintesis, uh, gut cells ni akan menghasilkan glukosa. Jadi dekat dalam gut cells ada banyak glukosa. Apa yang berlaku? Air daripada uh, sel jiran dia iaitu daripada lower epidermis tadi, air akan meresap masuk ke dalam gut cells. Okay, so gut cells gain water. Dia receive water from the adjacent cell. Adjacent tu adalah sel uh, di sekitarnya, okay, di sebelah dia, okay. So, apabila dia uh, gain water, dia jadi uh, dia jadi segah. So, bila dia terbuka, uh, dia jadi segah, uh, liang stoma akan terbuka. Uh, the stoma being closed in the dark. Uh, oh, kalau uh, cuaca sangat panas. Jadi, kalau cuaca panas sangat ataupun pada waktu gelap, tiada fotosintesis berlaku, stoma akan tertutup. Okay. Uh, kenapa dia tertutup? Sebab pada uh, waktu tersebut tiada fotosintesis berlaku. Apabila tiada fotosintesis berlaku, tiada glukosa dihasilkan. So gut cells does not have glucose. Apa terjadi? Air akan meresap keluar daripada gut cells. Air akan meresap keluar daripada gut cells. Cells jadi flaccid. Okay, jadi kecut. Apabila jadi kecut, lubang pun akan ter Tutup. Jadi, the stoma will be closed when water diffuses out. Proses pergerakan air yang saya cerita semasa opening dengan closing of stoma tadi, gut cells tu sama ada dia terima air ataupun dia kehilangan air. Proses pergerakan air keluar dan masuk into the gut cells or out of the gut cells, prosesnya kita panggil osmosis. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar pertukaran gas dekat uh, alveolus, pertukaran gas uh, melalui proses resapan ringkas. Simple diffusion, true diffusion. Water molecules, pergerakan dia adalah melalui osmosis. Osmosis juga adalah salah satu contoh proses resapan. Is a one type of a diffusion process but... Hanya untuk molekul air, just for water molecules. Okay, jadi osmosis ni adalah satu proses pergerakan khas untuk air. Dan dia melibatkan semi-permeable membrane. Membrane separa telap. Saya dah bagi tahu permeable ataupun telap ni maksudnya kalau dia permeable, it allows water to diffuse. Kalau dia telap, maksudnya dia membenarkan air sepenuhnya melaluinya. Tapi sekarang dia semi-permeable. Jadi, membrane ini separa telap. Some substances can pass through it and some substances cannot pass through it. Tapi, semi-permeable membrane, membrane ni memang membenarkan molekul air untuk melaluinya. Ha, tapi, substance lain dia tak benarkan. Okay? Alright, jadi osmosis, kita tengok dia punya definition of osmosis. Osmosis is a process of movement of water molecules from a region of high concentration of water okay, to a region of low concentration of water. Sama eh macam resapan. Resapan berlaku daripada region of high concentration to a region of low concentration. Jadi kawasan yang kepekatan tinggi ke kawasan yang kepekatan rendah. Cuma bezanya osmosis hanya untuk molekul air. Okay. Through a semi-permeable membrane. Melalui membran separa telap. Okay. Itu adalah definisi osmosis. Jadi poin yang pertama adalah dia mesti pergerakan molekul air. Yang kedua daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah 
Dan yang ketiga, melalui semi-permeable membrane. So, in a one complete definition of osmosis must include these three points. Okay, uh, movement of water molecule from high concentration region of water to low concentration to low concentration region of water through semi-permeable membrane. Okay, mesti ada ketiga, tiga point. This permeable membrane, it says here, is permeable to water. Maksudnya, water boleh pass through, boleh melaluinya. But not permeable to some solutes. Okay, kita dah belajar masa tingkatan 2. Solute ni adalah bahan. Bahan terlarut. Okay, contoh bahan terlarut antara air dengan gula. Jadi, gula adalah bahan terlarut. At the beginning... Okay, during A, ni part 2 tu mula-mula, as you can see, ada kawasan X dan kawasan Y. Region X and region uh, Y are being separated by a layer of semi-permeable membrane. Okay, dia terpisah dengan satu lapisan membrane separa telap. Jadi, X dengan Y ni dibahagikan dengan membrane separa telap. Kalau tengok dekat region X, okay, dekat region X, dekat kawasan X, dot-dot merah ni melambangkan solute. Okay, kalau tengok sini, solute such as sucrose. Sucrose ni adalah sucrosa. Okay, sucrosa is also another type of carbohydrate. Juga sejenis gula. Alright, if you look at region X, region X have low concentration of sucrose. Tengok sucrose dia ada sedikit. Jadi maksudnya kawasan ini mempunyai high concentration of water. Ha, boleh nampak eh? Kalau kawasan tu solute dia sikit, maksudnya concentration air dia banyak. Jadi nampak dekat sini concentration of sucrose dia sedikit. Jadi concentration of water is high. Meanwhile, in region X, in region X, The concentration of sucrose is high. Kalau tengok tu banyak sangat sucrose. Yang dot-dot merah ni adalah sucrose. Jadi sucrose dia banyak. Apabila sucrose dia banyak, concentration of water dia adalah low. Jadi region Y have low concentration of water. Dan ingat tadi definition of osmosis. Osmosis adalah pergerakan molekul air daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah melalui semi permeable membrane. Kalau tengok dekat sini X adalah kawasan kepekatan air yang tinggi, manakala Y adalah kawasan kepekatan air yang rendah. Okey, jadi molekul air akan bergerak dari kawasan X ke kawasan Y. Ingat ya, molekul air adalah yang warna biru, sucrose A yang warna merah. Dan sekarang ni osmosis yang bergerak adalah molekul air. Okey, jadi apabila air bergerak daripada kawasan X ke Y, at the end of the process, dekat gambar B, awak nampak dekat sini, kawasan Y, region Y, volume dia dah bertambah. Isi padu dah bertambah. Kenapa isi padu bertambah? Sebab molekul air telah bergerak daripada region X ke region Y. Tetapi sucrosa or sucrose, Kekal, maintain. Okay, kalau kira dekat sini, sucrose ada 1, 2, 3, 4, 5 dekat kawasan X. Akhir eksperimen pun masih ada 5. Cuma yang berbeza kandungan airnya telah berkurang kerana airnya telah diffuse into region Y. Okay. Uh, the, the diffusion, the diffusion of water from X to Y akan berlaku sampailah dia mencapai keseimbangan. Maksudnya kepekatan sukros di kiri dan kanan adalah sama. Apabila dia mencapai equilibrium ataupun keseimbangan kepekatan dalam region X dan region Y, the rate of movement of water pergi dari X ke Y dan Y ke X dia punya kadar sama. Jadi Uh, pada waktu tersebut, tiada lagi lebihan air yang akan bergerak daripada X ke Y. Okey, jadi macam mana proses osmosis yang kita baru belajar konsep dia tadi digunakan dalam pembukaan dan penutupan stoma iaitu dia melibatkan gut cells. Alright, uh, kita tengok tadi stoma akan terbuka pada waktu siang. Kita tengok pada waktu siang when there is light present. 
Okay, when there is light, the gut cells carry out photosynthesis to produce glucose. Okay, kalau tengok dekat sini, ni adalah chloroplast. Dan dia menjalankan photosynthesis. Apabila dia menjalankan photosynthesis, concentration of glucose dekat dalam sel ni akan me meningkat. Okay, apabila kandungan glucose in the gut cell increases, It causes water from the surrounding cells to diffuse into the gut cells through osmosis. Okay, dia akan menyebabkan air daripada sel di sekitarnya untuk diffuse, meresap masuk ke dalam gut cell melalui proses fotosintesis. Okay, jadi kalau tengok tadi fotosintesis ada semar permeable membrane. Jadi semar permeable membrane ni sebenarnya adalah membrane cell ha, yang ada pada gut cell. Ingat dia sel tumbuhan paling luar sekali adalah cell wall. Bahagian bawahnya adalah cell membrane ataupun membrane cell. Jadi membrane cell ni adalah semi permeable membrane. It allows water to diffuse into the gut, gut cells. Jadi apa jadi bila gut cells di menerima banyak air, it becomes turgid. Turgid ni dalam bahasa Melayu maksudnya adalah segah. Okey, dia jadi banyak air contain a lot of water okey apabila dia segar dia akan curve dia akan membengkok ha, nampak ya dia akan membengkok sikit dekat sini gut cells ni menjadi bengkok because the inner cell wall okey ni bahagian inner cell wall dia lebih tebal berbanding cell wall di bahagian luar jadi bahagian sini akan menyebabkan gut cell itu bengkok okey it become curve So when it's curve, bayangkan eh ada satu lagi gut cells dekat sini, dia pun curve juga. Ha, jadi nampak ya stoma dia terbuka. Alright, itu adalah how the gut cells control the opening of the stoma during daytime. But at night ataupun pada waktu gelap when there is no photosynthesis occurs bila photosynthesis tidak berlaku the concentration of glucose in the gut cells is low. Okay, bila the concentration of glucose is low water will diffuse out. Ah, air akan meresap keluar. Air akan meresap keluar. So the cells become flaccid. Okay. Flasid ni dalam bahasa Melayu pun adalah flasid juga. Flasid ni adalah di condition, adalah situasi di mana sel kehilangan banyak air. Kita tak boleh kata kecut. Kecut hanya terms yang kita guna untuk the whole plant. So kalau sel saja kita panggil, sel yang kecut kita panggil flasid. Okay, so when the water, uh, sorry. So when the gut cells loses lots of water, it become flasid. And bila dia ke flasid, dia become Straight. Jadi bayangkan ada satu lagi sel dekat sini pun dia become straight juga. Jadi nampak ya stoma is close. Okay. So stoma open when there is sunlight and photosynthesis occur. Water diffuse in. Cell become turgid. And so stoma closes when uh, there is no sunlight. Or during hot day, no photosynthesis occur, no glucose are being produced. So, water diffuses out. So, the cells become flaccid and it becomes straight. Okay, jadi lurus. So, ini saya dah tunjuk dah tadi. Ini kesan dia. The effects of osmosis, the effects of osmosis on, on the stoma. Right, so during hot day, during the day, water diffuse into the gut cells. Through osmosis. Ingat eh, perkataan osmosis tu memang tak tinggal. Kita kena, memang kena cakap uh, water diffuse through osmosis. Kalau kata water diffuse saja, oh melalui simple diffusion ke? Ah macam tu. Alright, so gut, gut cells curve and stoma open. Okay, so during at night ataupun hot day, water diffuses out of the gut cells. Air meresap keluar daripada gut cell melalui osmosis. Gut cells become straight and closes the stoma. Stoma pun jadi tertutup. Alright, as a conclusion, what we have learned today. 
So when this stoma opens, okay, kita dah belajar tadi stoma open when there is uh, light present, okay, with the presence of light. Dengan kehadiran cahaya pada waktu siang. Uh, and stoma closes when there are absence of light. Ataupun during hot day. Okay. Uh, so, photosynthesis occur ke tak berlaku? Yes or no? So, the, when the presence, when the light are present, so photosynthesis occur. Okay. Meanwhile, with the absence of light, uh, the photosynthesis cannot occur. So, what about the glucose content? Kandungan glucose in the gut cells, dalam sel pengawal. So, the concentration of glucose in the gut cells, uh, concentration high, manakala dekat dalam, during uh, closing of stoma, the concentration of glucose is concentration of glucose is low. Okay, water movement during opening, water moves into water diffuse. Okay, ha, paling tepat sekali. Water diffuses into gut cells. Okay, manakala sto during closure of stoma, water diffuses out of gut cells. Okay, GC tu adalah gut cells. Cell pengawal. Okay, the condition of the gut cells. Okay, so uh, during opening, bila air masuk, dia ada banyak air, the cells become terjit ataupun dalam bahasa Melayu become segah. Meanwhile, during the closure, the, the gut cells become flaccid. Okay, bahasa Melayu dia adalah flaccid. Okay, the the shape of the gut cells. Okay, pada waktu uh, stoma terbuka, the gut cells curve. Okay, ataupun bengkok. Meanwhile, during the closure, meanwhile during the closure, the gut cells uh, become straight. Okay, ataupun lurus. Okay. So, uh, itu yang kita dah belajar hari ini. So, first kali uh, tadi kita dah belajar pasal uh, gas exchange yang berlaku dekat dalam daun. And then, how does the gut cells control the opening and closing of the stoma? Macam mana dia control? Dengan menggunakan osmosis. Jadi, hari ini pun awak dah belajar osmosis juga. So, I repeat, osmosis is the movement of water molecules. Ingat eh, poin yang pertama dia adalah movement of water molecules. From a region of high concentration of water to a region of low concentration of water through semi-permeable membrane. Jadi ada tiga point. Okay, point yang pertama adalah pergerakan molekul air dari kawasan yang mempunyai kepekatan air yang tinggi ke kawasan yang mempunyai kepekatan air yang rendah melalui membrane separa. Telap. Jadi itu adalah tiga point dalam definisi osmosis dan dia digunakan oleh gut cell dalam mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Okay, so that's all from me today. See you again in our next lesson.